没事，你自己看。喏、no, ，你看你发这朋友圈，你自己看。什么朋友圈？什么朋友圈？你这是跟人家宣战呢吧你？你。昨儿喝多了，断片了，不记得了。你快点把他给我删了。情况这是，昨天的，昨晚说，那还能什么时候啊？我如果有一天，我要是能够把父亲。拿回来，那就是最好不过了。我不会想这样。你先别冲动，你得先想好咱找他的目的是什么呀？要不这样，你咱跟爸妈商量一下再行动也行啊。这是我自己的事儿，我自己摆平。我天天找家长算怎么回事？一会儿你不许冲动啊！我跟他说，一会儿敢欺负我闺女。说好了，你不许动手。啊！万一急了，我来。王家人这次反应够慢的，还没找上你。哎呦！出来，柯雷，你，哎，爸妈，你们怎么来了？打他算账，把他脑子里那点水给他挤出来。柯雷，哎。哎，他没在，没在，没在，没在。你你让孩子出来，心虚了是吧？没在，啊、没在。不是关上，不敢营业了都。我们团聚呢，你回去吧，回去别砸了。他车都停在那儿呢。昨天停的，他没在。车都在这儿，人不在。还忙呢，忙呢。拜拜拜拜拜拜。回来。团建我忙呢。你把门开开，我进去看看。爸，酒吧还有后门呢，我估计他就过来拖着我们的。哪儿呢？你先在这看着，爸妈，咱们一块走。别去啊，我在这看着。哎呀，别浪漫了，王大山来，快到后面溜，一家子都来了，我给你掩护快。快来，你站着，别跑，别跑，你站站住，咱好好说，好好说，好好说，我就不跑，你听我解释行吗？行不行？听听，来，你说，你说，你解释，啊，你别跑，不许跑，来。那天啊
我喝多了，我心里难受我才喝多的。然后呢，我怎么发出去的？我为什么发？我真不知道。你你信不信？你信不信？来来，你过来过来过来过来，你过来跟跟闺女说，过来过来过来，来，咱咱冷静不动手啊，冷静冷静，我冷静啊，你过来跟闺女说，来，来来来来。咱不动手，好不好？过来，过来，过来，不动手，不动手。大山柯磊，你要是还有点良心的话，以后能不能离我们一家人远点儿？让我们这一家人跟以前一样，好好的，过平静的生活。你做事之前能不能心里想想别人，心里装着点别人？要不然打我一顿得了，我心里还好受的。哎呀，哎呦呦，你是治病的还是害我的？哎呀，嚯，啊，哎呀。疼得很吗？我还行，不疼。嗯，行行行行，喷药吧，别别别扭了。哎呀，你要真这么疼，咱俩就去趟医院吧，免得伤着骨头，咱们也不知道。不去，我巴不得有病呢，要伤着了，汪小咪还能过来看看我，关心关心我。多大？哎呦！还学小年轻玩自残呢，就为了让女儿惦记你，能不能成熟点？哎呀，我呀，是一步错，步步错呀。打一开始就没对过，这就是个死局，怎么做都不对。我觉得你错就错在从头到尾只顾虑自己的感受，所以你现在越主动越争取，错就越大，伤害的人就越多。我懂，就是自私呗。哼，知道啊。就知道。我这两天病了，你也别干什么了。你在家好好陪陪我啊。
怎么了？干嘛呢？哪天回来就没动过窝，没事儿吧？看电视了吧？电视，电视咋平常看的节目？看看呀。不应该。发什么呆？别这吓唬我跟你妈啊！真是的，你总算有点动静。闺女，你心里要是再不痛快啊，咱们这就叫上冷了，再找你我们再算账去，行吗？嗯，没事儿。也真是受了刺激了。来，咱吃块大苹果。哎，闺女。雷的事儿已经翻篇了，但是，我意识到一个更严重的问题。什么问题？我忽然我就明白了，为什么这么多年我一直不成功的原因。我基因不好啊，我有的时候犯二根源不光随了我妈和我姥姥，最主要的，就是柯雷这个不良基因。这就是导致我这些年干啥啥不行的根源。这么说我就放心了啊！啊，你发这半天呆，就纠结这事儿呢？不然呢？我都说了，克雷的事儿已经翻篇了。但是如何摆脱这种不靠谱的基因呢？活出一个二点零的我，是我接下来的首要任务。你别告诉我你要去医院啊，去做那个什么基因编辑的志愿者什么的。哎，那倒不至于。我只是确定了我接下来的人生方向，具体怎么实施呢？我还没考虑好。行了，我看呀，也别都怪柯雷了，啊，就您这个思维敏锐度，没随了跟你有关系的任何一个人。您这不属于遗传序列，您这属于变异。
吃饭了。昨晚不知道告诉我呀这种想法呀，啊，需要的东西快递过去不就行了吗？还真要御驾亲征啊？那能一样吗？我这样不是显得更有仪式感？小咪，你真的不打算告诉咱爸妈了吗？回头我爸妈问你，不用我再教你了吧？知道 ，A 计划了之后 ，B 计划，嗯 ，B 计划之后，咱俩再联系。但愿没有 B 计划，你就回来了。再说吧。其实我就是想在自己重新开始新的生活之前，一个人静一静，好好让自己放空放空。我跟他们在一起的时候，我觉得我所有的感受都特别模糊，不知道是为自己还是为他们，感觉所有的事都绕不过去。所以我这次远行。就是要去找一个答案，小咪，你一定要完完整整的回来。我是去远行，我又不是远征，什么完完整整的回来？那不是人家担心你吗？哎，行了行了行了，别矫情了啊！你待会儿就把这个大包小包帮我拿上车再走啊！什么意思啊？什么什么意思？这么多东西，我一个人有几只手啊？我告诉你啊，你就知足吧，要不是我把你留在这儿，让你给我爸妈当掩护，我就把你拐山沟里去。哦，还还还还吃点苦都不行了你，可是我就是个工具人呗。对呀、啊，走吧，工具人。来，我问第一个问题啊，一场比赛，一场足球比赛，有多少个队员上场？二十二个，二十二个，是吧？来。二十二个。好，一场足球比赛有多少个人？哎，对了，第二个问题啊，世界上规模最大的足球比赛是什么？世界杯！可以，来来来来来，是世界杯啊！叫做喜欢，木头人空眼神都会稀罕。具体怎么表现？为失眠会挂念，慢慢深陷。我已动身，一切按计划执行。欧文。生出绿油油的草田，而你红彤彤的脸，让人心。好想和你作伴，艳阳天幕栅栏柴米油盐，具体怎样表现？执子守在午后粗茶淡饭，我要清晨直到夜半。啊，我要给你来信息了啊，长大懂事儿。嗯，怎么不给我饭呀？跟我亲呗，怎么样啊？又不热，热。发
了。风不起，高兴，高兴，谢谢，明白。想和你作没有时间线。小朋友们，这个姐姐漂亮吗？好了。可以啊你，躲这儿来净化心灵来了。去干点力所能及的事儿呗。我看见你这样吧，我真的有点痛定思痛的感觉了，必须得为自己碌碌无为后悔大半天了。很正常嘛，你要跳出舒适区，其实是一件很不容易的事。谁夸我有勇气呢？嗯？你听差了，我说赶紧分东西，一会儿还得给孩子们发呢。你睡这儿，我睡哪儿啊？都安排好了呀，你住我那儿，晚上我去睡觉室。真的。哎，你们这儿洗澡难吗？难就算了，那就算了。来，你的。来，拿着。谢谢老师。来，给哎拿好啊。谢谢老师。你的。好啊，谢谢老师。这个是你的，谢谢老师。哎，给，打卡啊。你拿的什么呀？猪肉脯好不好吃呀？好吃，太好吃了。来，给你的。这一路来不容易吧？嗯，那路是真不好走，我一个人拿那么多东西都不知道来接我。哎，我这不是上着课呢吗？走不开嘛。再说村主任不是接你去了吗？这可是最高规格。是啊，那个车呀，突突突的，差点给我掉河里。多舒服，我特别爱坐那个，按摩的，突突突的。妹妹，我跟你说，我们明想团有个同学，他哥哥是个大师。做啥饭了？啊啊！老头子，快快把这东西放那，放那，你快看，外头大风浪。不是，这这东西都拿起来了。哎呀！哎呀！你看我这玩意儿不明白，这怎么回事？小心烫。行，试试水温，应该差不多。差不多。啊，你赶紧抓紧时间洗，这晚上可凉了啊！我先去给咱做饭去，我给你弄几个地道的农家菜，尝尝我手艺。知道。我先弄一。走，慢点啊。你先进。嗯
，儿子，你妈找人算了，明天、后天、大后天，连续三天都是吉日，一恋爱，一婚嫁。我妈还是我妈呀，啊，走在我前头了。我先你一步啊。我也找当地的一个大师算过了，说这一个月都不能结婚，有血光之灾。你那什么破大师啊？把他叫来，我跟他 PK 一下。你看，人家买卖这么漂亮的姑娘，还不赶紧的结婚娶进家门？你晚上睡觉你睡得踏实吗？你，哎。谁动我这冰箱里东西了？我，不不让你动我东西吗？怎么了？什么怎么了？我那酸黄瓜什么的呢？跟你说，不是想结婚吗？不是想要孩子吗？你就得吃那新鲜蔬菜、新鲜水果，知道吗？你那什么破辣啊，酸黄瓜呀、啊，橄榄，我都给你扔了。这个时候确实是应该一张黄牌的饭。我跟你说，你呀、啊，得多吃鸡肝、猪肝，知道吗？你得补铁，你明白吗？对孕妇好。妹妹，女人最重要的是补血，你知道吗？这孕妇要是缺血了，那可不行。你听我说，多吃鸡蛋。咱老家那小河里养的鸭子，嗯，那吃的都是小鱼呀、啊、小虾呀、啊，那下出来的蛋，那才叫生态呢，懂吗？啊！行了，别捣鼓了。喂，妹妹，妹妹，我给你买的樱桃，看，多新鲜！你吃啊，这里头含铁。女人吃特别好，嗯，新鲜的呢。我这冰箱全空间保鲜，那能不新鲜吗？还有这鱼，就这鱼，鱼是含 DHA，DHA， 哎，这、就是最多的。我跟你说，你吃完了，你生小孩，这孩子聪明啊，懂吗？多吃鱼，哎，我带来的野生黄花鱼，我都给你放到冰箱里了。你那又被人骗了，现在哪有野生黄花鱼啊？哎呀，行了，咱能不能不提这结婚生孩子的事儿了？雷雷，你都多大岁数了？你现在已经很危险了，你都过了最佳生育期了，懂吗？六的大，儿子，哎呀呀，这怎么的？我听不清啊，我耳朵有问题啊！你以为你可以年轻一辈子呢？啥东西还有个保质期呢？还有，还有美眉，你要是再耽误美眉几年，那人家美眉就成了高龄产妇了，你知道吗？我跟你说，这对孩子非常不好，懂吗？哎，你们俩呀，不行就买张火车票，赶快走吧，就这么唠叨唠叨的，我早晚让你俩弄得不孕不育。怎么跟你妈说话呢？你这么大岁数了，你怪我们催你吗？哎呀，人家美美，人家有自己的人生规划，你自己问问，人未必愿意结婚。是吧，妹妹？妹妹，那天我问你了，你说你俩都处了三四年了，是吗？对啊。那你跟我儿子是认真的吗？当然是认真的。哼，那我知道了，肯定是我儿子的毛病，哎，有点小钱儿。混，是不是？孩子，让你受苦了。你们俩要是认真交往，要是没什么事儿的话，那就，那就赶紧结婚呐，赶紧生孩子，你知道吗？我们老两口都多大岁数了，我们盼孙子，你知道我们多着急。阿姨不是不是，我真的不能收，而且这是很重要的事情，我们俩得考虑一阵子。您先收好了。那你都这么大了，那你爸妈不着急吗？我爸妈不给我这个压力。
来，但是我跟你说啊，是不太合适。到时候我拿红线先给你缠上啊，大雷子，大雷子。结婚的时候必须给美美买个大钻戒，你听见没有？你先把你那个收下来吧，人现在年轻人谁还带金溜子呀？哎，你先收起来。是我的心，你你你先收起来。我自己生的孩子我知道，就是混，别说跟别人相处了啊，跟我们老两口还是这差价呢。那是怕我揍他。其实他挺在乎你们的，只是不会表达。哼，那倒是啊。在我们老家呢，方圆几十里，就数我们家房子最大，数我们家房子最高。<笑>没用，不孝有三，是无后为大。给多少钱都没用，不干正事等于零。那也就是说，今天要不聊出个下蛋的事儿来，你就没完了呗。答对了，我们老何家三代单传。我爹就因为这事儿，前年走的时候，都没闭眼，哼，都是王八蛋给害的。行，连自己都给骂了。妹妹，嗯，我知道你是知书达理，特别懂事儿啊。要是没什么事儿的话，你你们就赶紧结婚吧，生个孙子吧。你说。我们俩都这么大岁数了，人家谁像我们这么大岁数没个一男半女的啊？实话跟你说，那亲戚朋友都戳我们机灵骨。其实啊，我跟你讲，说破大天了，你们领不领证，我们不着急。但是，先生个孩子，你们又不是养不起呀，对不对？哎，我觉得你爸说的对。啊！你先生个孩子出来，你生了孩子，你听见没有？哎，别的我们俩，这、啊、干什么？哎，儿子，我跟你讲，哎，按照规矩呢，是买了票上车，哎，但是也可以买了上车再补票啊，你说是？过来，嗯，奶奶，妹，哎，来，妹妹，哎，<笑>你说你们俩，年老大不小的了，闺女。第一次见面，我都没好意思催你。你说你这姑娘多漂亮啊！你说这么好的基因，不生个孩子，啊？你，你，我们不管男女啊，你们生出来就行。人家国家都鼓励。你说你们这么大了，连一个你，连个一胎都没有。行了，别捣鼓了。这第一胎我早就有了啊。加个自嗨锅，来，尝尝他们这儿的腊肉。这你算是贵客，我让人家给我们切了一块儿，你老乡还有点舍不得呢。嗯，不错。哎，那干一个。你慢点喝啊，这酒劲儿特别大。我这好不容易做了这么多菜，你别喝多了全给我吐出去。你放心，今天这一桌子我没有一个我会糟践的。干杯。我少喝点，我明天周一还得升旗呢。我也去呗，你让我当升旗手，我从小就是这个梦想，但我一直都没实现。等起来再说吧。我来这么长时间了，你怎么都不问问我呢？问什么呀？你想说自然就会说了。你怎么这样啊？你能不能别老让我一姑娘家旱地拔葱啊？你这样不好，你这样不对。那这位姑娘，您这大老远的跑来找我是为什么呀？不会是相思成疾找我来治病的吧？此时此刻是不是得想起一首《漂洋过海来看你》？滚，别臭美。行行行，不开玩笑，你说我听着呢。其实我现在特别怕别人同情我，包括我爸妈。我也特别怕那个人冲出来给我所谓的补偿式付出，我不需要。我不想难为别人，我也不想难为我自己。其实我都已经不恨那个人了，我甚至都已经原谅他了。我就是希望他能有自己的生活，能不要有那么大的心理压力、负担
，我希望他可以继续前行，不要再跟我的生活有任何瓜葛。因为我真的特别心疼我爸。我现在回想起来，我从小到大，关于我成长的所有的细枝末节，所有的事情都有王大山的参与。我现在身上就已经打着王大山女儿的烙印了，我根本都没有办法接受分享这件事儿。我也没有办法接受你打着什么生物学的关系来分享我这个女儿，理解，完全理解。那你这大老远跑来，不会只是单纯的诉说吧？不是啊，我是来升级二点零的。人，我的人生目标马上就要开始了，走一个。男孩还是女孩啊？在哪儿呢？我们怎么看不见呢？你没在这儿，上哪儿看去？女孩，你可臭小子！你和人家都有孩子了，还不结婚呢？那个叔叔阿姨，要不你们先聊着，我就先回去。妹妹，妹妹，别不好意思了，别叫阿姨了，叫妈。啊。你要有什么不好开口的，你跟妈说，妈给你做主。今天这事儿，啊，今天这事儿就在这儿定了，对对爷买卖负责，不能丢老柯家的脸。就是啊，你虽说国家吧，非婚子女可以上户口，可咱家可是有规矩的人呐，赶紧，赶紧去办，啊，办证。我给二老解释一下啊，第一。这孩子不是美美生的，美美不是这孩子的亲妈。第二，这孩子不住咱家啊，人有自己的家，也不认我这个亲爹。我也是前不久知道有这么个闺女的，怎么样？信息量够大了吧？惊不惊喜？意不意外？美美，咱们走。那叔叔阿姨，我们就先走了啊。好好好，走走走走走。哎哎哎！老伴儿，老伴儿，老伴儿，哎哎哎哎哎，妈妈哎妈哎妈，哎呀哎呀哎呀哎呀，哎呀哎呀，别骂气头，哎呀哎呀哎呀，实习期一千，转正才五千，太低了，不行。一千块钱可以了，只要是我没钱我都去呢。那经验不是花钱能买来的，知道吗？这也太低廉价劳动力了吧。不仅廉价劳动力，还白白浪费我貌美如花。那我还不如去找个公司前台，只要会笑一笑啊。嗯，倾国倾城吧。<笑>我说你能不能想得远一点？能不能考虑考虑以后？哦，这找工作不是找对象，你不能看对眼了才去，知道吗？能不能多考虑考虑未来？三年幼儿园，九年义务教育，四年大学，我都花了我爸那么多钱了，我好不容易找个工作，我还花他钱，嗯，我有点于心不忍，我再考虑考虑。哎呀，哎呀，你这孝顺牌打的我可是措手不及，哈，嗯。
俩吃饭去，走。跟谁啊？就咱仨，你想和谁呀、啊？美美呢？美美，人家有事儿。不去，没人陪你喝。我把高森叫来陪你喝两盅。不去，没我孙女，我哪儿都不去。哎呀，你小子跟我过来，过来，又折磨我了。这孩子确定是我们老柯家的？确定，那个 DNA 检测都错了。那谁是他妈呀？这不重要。得把孙女叫来吧，见见爷爷奶奶啊！爷爷奶奶给个大红包，人家不稀罕这个啊，这打动不了人家。哎，怎么就打动不了他了？见见爷爷奶奶他不行啊，时机不到，下回吧。骄傲的风，你停在哪里呀、啊？吹散了我青春的那些花，故事总在快枯萎才发芽。那小伙伴追上了他的他。明天的人总会经过的、啊，若带不走，不如将心留下。吹着晚风，看满天的星空，心里的他，或许会出现啊。出现啊，吹着晚风，看满天的星空，心里的他，或许会出现啊。